சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியை கண்டினியூ பண்ணுறோம் இதில் நம்ம அம்மோனிய அம்மோனிய வேப்பர்ஸை வாட்டரில் பாஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் அம்மோனியா கிடைக்குது இங்கே நடந்த ப்ராசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து இந்த சார்கோல் பாய்சனஸ் கேசஸை சர்ஃபேஸில் இதனுடைய சர்ஃபேஸ் கேட்குது இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா அட்சாப்ஷன் வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அட்சாப்ஷன் வந்துட்டு சொல்லுவோம் சார் இப்போ நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட் வந்து ரோலை பிளே பண்ணும் கேட்டலிஸ்ட் இருந்தால் ரியாக்ஷன்ஸ் நல்லா நடக்கும் சில ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட் இல்லைன்னா ரியாக்ஷனாக நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோன்னா அதை வந்து நல்லா விட்டு வாயில் இருக்கக்கூடிய சலைவாவோட ஃபுட்டை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஸ்டமக் உள்ள தள்ளி விடும் அப்படி தள்ளா என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஃபுட்டு வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும் ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுட்டில் வந்து ஃபுட்டு டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு கேட்டலிஸ்ட் தேவைப்படுது என்சைம் கேட்டலிஸ்ட் தேவைப்படுது அந்த என்சைம் தான் நம்ம சலைவால் இருக்கக்கூடிய என்சைம் தான் அப்போ அந்த சலைவால் இருக்கக்கூடிய என்சைம் வந்து கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் ஆகுது ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணோம் சாப்பிடும்போது சலைவோட நல்லா யூனிஃபார்மாக மிக்ஸ் பண்ண வச்சு ஃபுட்டை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி அப்புறமா உள்ள தான் அந்த கேட்டலிஸ்ட் இல்லைன்னா சலைவா என்சைம் இல்லைன்னா ஃபுட்டு வந்து ஈஸியாக டைஜஷனுக்கு போகாது சரி அப்படின்னாக்கா இதே போல தான் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க ஆயிலை வந்து ஃபேட்டாக மாற்றுறது ஆயில பேட்டா மாத்திரத்துக்கு கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் எடுத்துன்னு போவோம் கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன்ல என்ன நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க சிசி டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஆயில்ல அதுல ஹைட்ரஜன் கேஸ பாஸ் பண்றீங்க அடுத்து கேட்டலிஸ்ட் ராணி நிக்கல் பெல்லடியம் பிளாட்டினம் இது போல கேட்டலிஸ்ட கொடுக்குறீங்க சிசி டபுள் பாண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா சிசி சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடுது அந்த பை பாண்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது இதுதான் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து ரொம்ப ஹைட்ரோஜினேஷன் ஆஃப் ஆயில்ஸ் அட்டு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் பொட்டாசியம் குளோரைட் இதை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இதை டீகம்போஸ் ஆகிட்டு பொட்டாசியம் குளோரைட் அண்ட் ஆக்சிஜனை கொடுக்குது அப்போ ஆக்சிஜனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரைடை ஹீட் பண்ணுவாங்க இதை இது வந்து டீகம்போஸ் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சிஜன் கேஸை கொடுக்கும் இந்த ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட் எம்என் ஓட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரியாக்ஷன் நல்லா நடக்கும் இல்லைன்னா ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்கும் அப்ப இந்த ரியாக்ஷன் நல்லா நடக்கணும்னா கேட்டலிஸ்ட் எடுத்தாதான் ரியாக்ஷன் நல்லா நடக்கணும் இல்லைன்னா ரியாக்ஷன் நல்லா நடக்கல ஸோ இது போல எத்தனையோ ரியாக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட் பிளேஸ் ஏறும் சரி கேட்டலிஸ்ட் எப்பவுமே ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை ரைஸ் பண்ணுவோம்னா அதுலயும் ரெண்டு கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் அட் இருக்குது பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணனா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை ரைஸ் பண்ணும் நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுனா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணும் இப்படி இருக்குது சரி பொதுவாக கேட்டலிஸ்ட்னாவே அதனுடைய மீனிங் என்னென்னா பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது மீனிங் சார் இப்போ நான் ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் எப்படி கேட்டலிஸ்டனுடைய ரோல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு அட்சாப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் சாப்ஷன் டிசாப்ஷன் இதுக்கு ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குதா நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சார் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா லெட்டஸ் கன்சிடர் எத்திலின் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இந்த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் கிவ்ஸ் ஈத்தேன் கிவ்ஸ் ஈத்தேன் எந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ல இந்த கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் இது வந்து கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் இந்த கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன்ல எப்படி இந்த அட்சாப்ஷன் பிரின்சிபல் இல்லை அப்சார்ப்ஷன் பிரின்சிபல் இல்லை சாப்ஷன் பிரின்சிபல் இதெல்லாம் எப்படி வருது அந்த இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நிக்கல் எடுத்துக்கிறோம் இந்த நிக்கல் மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் இதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா நிக்கல் மெட்டலை எப்படி எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா 
finely divided state la ye finely divided state la surface area adhigam adanal dhaan poduvave catalyst eppadi eduthukonna finely divided state la eduthukonu anta solluvanga sir ipo idha finely divided state la eduthukala adhaadu powder form la eduthukrom ipo idhukku surface area adhigam ipo inga enna nadakkum anta paakala निकल அப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம அதே நேரத்துல இது பக்கத்துல இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டமும் பிடிச்சி இருக்குது இந்த நிக்கல் ஆட்டம் சென்ட்ரல்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் இதுக்கு ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டமும் பிடிச்சி இருக்குது லெஃப்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டமும் பிடிச்சி இருக்குது இப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் எவ்வளவு ஜீரோன்னு சொல்லலாமா சரி அதே போல இப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டமும் பிடிச்சி இருக்குது இங்க இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டமும் பிடிச்சி இருக்குது இப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் திஸ் ஆன் திஸ் ஆக்சன் இஸ் ஜீரோன்னு சொல்லலாமா சரி அதே போல இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சென்ட்ரல்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் குடிச்சு இப்படி இருக்கு இந்த பக்கமும் குடிச்சு இருக்கு இப்போ இதனால இந்த ஆக்ஷன்னால இதுக்கு நெட் ரெசிடிவல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ வருதுன்னு சொல்லலாமா என்ன ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்ல இருக்கனால கேன்சல் ஆகும் இப்போ என்ன பண்றேன்னா இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நிக்கல் ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் என்ன பண்ணும் இதுவும் இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுமோ பண்ணாதா ஏன் பண்ணாது இது என்ன பண்ணுதுன்னா இது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் இப்படி பிடிச்சி இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் பிடிச்சிருக்கு இப்போ நெட் போர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் இஸ் ஜீரோன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சி இருக்கிறதுனால இப்படி பிடிச்சி இருக்குது இப்படி பிடிச்சி இருக்குது இப்படி பிடிச்சி இப்போ இந்த நிக்கல் ஆட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் இது கீழே இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் பிடிச்சி இருக்கிறதுனால இதுக்கு இதுக்கு மேல நெட் போர்ஸ் ஆக்டிங் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஜீரோன்னு சொல்லாம இப்போ நெட் போர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் இஸ் ஜீரோன்னு சொல்லாம ஜீரோன்னு சொல்லுங்க இப்ப ஜீரோ கிடையாது அப்படின்னா இதுக்கு ரெசிடியல் போர்ஸ் இருக்குது இந்த நிக்கல் ஆட்டமுக்கு ரெசிடியல் போர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெசிடியல் போர்ஸ் நெட் போர்ஸ் ஜீரோ பண்றதுக்காக இந்த நிக்கல் ஆட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இதுக்கு மேல என்ன இருக்கும் நிக்கல் ஆட்டம் இருக்கா ஏன்னா இது சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு இதுக்கு மேல என்ன இருக்குதோ அதை பிடிச்சி இருக்கு அதை அட்ராக்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இதுக்கு மேல என்ன இருக்குதோ பிடிச்சி இருக்குது இதுக்கு மேல என்ன இருக்குதோ பிடிச்சி இருக்கு இங்க நிக்கல் இருக்காது வேற ஏதோ இருக்கும் இல்ல என்ன இது வேக்யூம் வேக்யூமா இருந்தா வேற எதுவும் இல்ல வேக்யூம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் யார் இருக்குதுன்னு சொல்லல அப்ப இங்க என்ன இருக்குதோ அதை பிடிச்சி இருக்கு அதனால இதனுடைய நெட் போர்ஸ் என்ன ஆகுது ஜீரோவா மாறுது சோ இப்ப இந்த நிக்கல் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் என்ன பண்ணுச்சு இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதோ அதை பிடிச்சி இழுக்குது ஏன் இழுக்குது நெட் போர்ஸ் ஜீரோ ஆக்கிறதுக்காக இதனுடைய நெட் ரெசிடியல் போர்ஸ் ஜீரோவோ மாத்திக்கிறதுக்காக இது இழுக்குது அப்போ இங்க சப்போஸ் ஏதோ ஒரு கேஸ் மாலிக்குள் இருக்குதுன்னா அந்த கேஸ் மாலி மாலிக்குள்ள பிடிச்சி இழுக்கும் அப்ப இந்த கே இந்த நிக்கல் வந்து இந்த கேஸ் மாலிக்குள்ள பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால இந்த கேஸ் நிக்கல்னுடைய சர்ஃபேஸுக்கு போகுமா போகாதா போகும் போயிட்டு என்ன பண்ணுது 
அதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல போய் உட்கார்ந்து இதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல போயிட்டு இப்படி உட்கார்ந்தது ஓகேங்களா இது சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் போய் உட்கார்ந்துச்சுன்னா இங்க என்ன நடக்குதுன்னா அட்சாப்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அட்சாப்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட்சாப்ஷன் என்னன்னு சொல்லணும்னா சர்ஃபேஸ் பினமினான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் நடக்கும் இது போல அட்சாப்ஷன் எங்க நடக்கும் இந்த மாதிரி அட்சாப்ஷன் எங்க நடக்கும்னா எல்லா சப்ஸ்டன்சஸ்லயும் நடக்கும் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்னால எடுத்துக்கோங்க அதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நெட் ரெசிடியூர் போர்ஸ் ஜீரோவா இருக்காது பல்க்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்க்கு மட்டும்தான் பல்க்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்க்கு மட்டும்தான் நெட் ரெசிடியூர் போர்ஸ் ஜீரோவா இருக்கும் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்க்கு நெட் ரெசிடியூல் போர்ஸ் ஜீரோவா இருக்காது அப்ப என்ன பண்ணும் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல் அதுக்கு மேல என்ன கிடைக்குதோ அதை பிடிச்சி இருக்கும் சோ என்ன ஆகும் அதனால அட்சாப்ஷன் நடக்கும் அதனால என்ன நடக்குது அட்சாப்ஷன் நடக்கும் அப்ப அட்சாப்ஷன் யாருக்கு யார் அட்சாப்ஷனுக்கு போகும் யார வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து அட்சாப்ஷன் நடக்கும் அங்க அடுத்து அட்சாப்ஷன் நடக்கும் சாலிட் எடுத்துக்கோங்க அட்சாப்ஷன் பாசிட்டிவ் லிக்விட் எடுத்துக்கோங்க அட்சாப்ஷன் பாசிட்டிவ் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க அட்சாப்ஷன் பாசிட்டிவ் எது எடுத்தாலும் சரி அட்சாப்ஷன் பாசிட்டிவ் மெயினா சாலிடுக்கும் லிக்விடுக்கும் அட்சாப்ஷனும் சொல்லணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க இந்த இடத்துல அட்சாப்ஷன் நடக்குதா இல்லையான்ட்டு நீங்க திங்க் பண்ணி சொல்லணும் என்ன இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு இப்ப சுகர் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் இந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுகர் கேன்ஸ் எடுத்துக்கின்னு அத சுகர் கேன் எடுத்துக்கிறாங்க இதை நல்லா பீஸ் பீஸா வைக்கிட்டு இத கிரஷர்ல விட்டுட்டு நல்லா கிரஷ் பண்ணிட்டு சுகர் கேன் ஜூஸ் எடுத்துடுறாங்க இப்ப இந்த சுகர் கேன் ஜூஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்டன் ப்ராசஸ் கலர் எடுத்துட்டு கடைசியில கடைசி ஸ்டேஜ் கொண்டாங்க லாஸ்ட் கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் கொண்டாங்க இன்னும் கிறிஸ்டலைசேஷன் கருத்து போனா சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட வந்துட்டாங்க இப்போ இந்த ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா கலர்டா இருக்கும் கலர்டா இருக்கும் ஆனா சுகர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா சுகர் பார்த்தீங்கன்னா கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னா கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும் சார் இப்போ இந்த கடை கிட்டத்தட்ட கடைசி ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த ஜூஸ் வந்து கலர்டா இருக்கு இப்ப இத கிறிஸ்டலைசேஷனுக்கு நீங்க அப்படியே டைரக்டா எடுத்துன்னு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா சுகர் கிடைக்கும் ஆனா சுகர் வந்து ஒயிட்டா இருக்காது கலர்டா சுகர் வந்து ஒயிட்டா இருக்காது கலர்டா சார் இப்ப சுகர் வந்து ஒயிட்டா வேணும் அப்ப என்ன பண்ணும் இங்க இருக்கக்கூடிய கலர்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அனிமல்னுடைய போன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அனிமல்னுடைய போன்ஸ் எடுத்துக்கின்னு அதை நல்லா பவுடர் ஆக்கிட்டு இத நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணிடுவாங்க இத நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த பவுடர் எடுத்து இதுக்குள்ள கொட்டிடுவாங்க கொட்டிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருவாங்க ஸ்டீர் பண்ணுங்க நல்லா கொட்டி கலக்குங்க இத நல்லா கலந்து விட்டுருவாங்க ஸ்டீர் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க சர்டைன் டைம் இருக்கு இதை விட்டுருவோம் இப்போ உங்களுக்கு போன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஒயிட்டா இருக்கும் இந்த அனிமல் போன்ஸ நல்லா பவுடர் பவுடர் மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த கலர்டு ஜூஸ்ல போட்டு நல்லா ஸ்டீர் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு எவ்வளவு டைம் வேணுமோ அவ்வளவு நேரம் விட்டுட்டு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பில்டர் பண்ணிடுவாங்க பில்டர் பண்ணிட்டா இந்த போன்ஸ் தனியா இருக்கும் இந்த பவுடர் போன்ஸ் தனியா வரும் ஜூஸ் தனியா வந்துடும் இந்த சொல்யூஷன் தனியா வந்துடும் இந்த சுகர் சொல்யூஷன் தனியா வந்துடும் சுகர் சொல்யூஷன் தனியாவும் போன்ஸ் தனியாவும் வரும் இப்போ இந்த சொல்யூஷன் கலர்ட் ஆயிடுச்சுல அந்த கலர் எல்லாம் எங்க இருக்குன்னா இதுகிட்ட இருக்கும் அந்த கலர் எல்லாம் இதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும் இதனுடைய கலர் எல்லாம் இங்க இருந்த கலர் எல்லாம் கலர்டு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்குது இப்போ இந்த சுகர் சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா கலர்ல சார் இதை கிறிஸ்டலைஸ் இதை கிறிஸ்டலைசேஷன் கருத்துன்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சுகர் கிறிஸ்டல்ஸ் கிடைக்கும் அது வந்து கலர்லஸ் ஆயிருக்கும
sugar crystals வந்து கலர்ல சேரும் சரி இப்போ நமக்கு தேவையே வந்து என்னன்னா இந்த एनिमल्स போன் एनिमल போன்ஸ் எடுத்துக்கணும் இத நல்ல பவுடர் மாதிரி மாத்தணும் இது white ஆ இருந்து இத எடுத்து என்ன பண்ணனும் இந்த சொல்யூஷன்ல போட்டோம் இந்த சொல்யூஷன் வந்து நல்ல கலர்ட் ஆ இருந்து அப்புறம் என்ன ஆச்சுனாக்கா இப்போ இத கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு அப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டு முன்னாடி இந்த போன்ஸ் தனியா பிரிச்சு எடுத்துட்டோம் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம் இந்த போன்ஸ் உடைய சர்ஃபேஸ் எல்லாம் இப்ப கலர்ட் ஆ இருக்குது அப்படினா இங்க என்ன நடந்துச்சு இந்த एनिमल போன்ஸ் என்ன பண்ணுச்சு அப்படினா இந்த एनिमल போன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பல்க் பார்ட்டிகல்ஸ்ல நெட் ரெசிடுவல் ஃபோர்ஸ் இந்த एनिमल போன்ஸ் உடைய பல்க் பார்ட்டிகல்ஸ்ல நெட் ரெசிடுவல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆயிருச்சு இதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருந்த பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நெட் ரெசிடுவல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஏ இல்ல அதனால இதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணுச்சுன்னா இந்த கலர்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பிடிச்சி இழுக்குது அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு அதனால இந்த சொல்யூஷன்ல இருந்த கலர்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த போன்ஸ் உடைய சர்ஃபேஸ்ல போயிட்டு செட்டில் ஆயிடுச்சு டெபாசிட் ஆயிடுச்சு நல்லா போய் ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு இந்த போன்ஸ் உடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் இந்த கலர்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இடையில நல்ல ஒரு அட்ராக்ஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அதனால இந்த கலர்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் போன்ஸ் உடைய சர்ஃபேஸ்ல போய் உட்காந்துச்சு பில்டர் பண்றோம் இத இத தனியா தீ போட்டுறோம் நமக்கு தேவை இதுதான் சுகர் சொல்யூஷன் வேணும் அதை கிறிஸ்டலைசேஷன் கற்று போயிட்டு சுகர் எடுத்துக்கணும் சார் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இந்த இடத்துல அட்சாப்ஷன் நடச்சு நீங்க சொல்லுங்க அடுத்து <laughs> <laughs> இதுக்கு இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ இப்படி எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாம் என்னன்னா சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ்க்கு நெட் ரெசிடியூல் போர்ஸ் ஆக்டிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோவா இருக்காது சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ்க்கு நெட் ரெசிடியூல் போர்ஸ் இருக்கும் அதனால இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் பிடிச்சு இழுக்குது யாரு இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் எத்திலீன் ஹைட்ரஜன் ஓகே இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இங்க எத்திலீன் கேஸ் இருக்குது இந்த எத்திலீன் கேஸ பிடிச்சு இழுக்குது இப்படி புல் பண்ணுது இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் வந்து இந்த எத்திலீன் கேஸ பிடிச்சு இழுக்குது அப்புறம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இருக்குது அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ பிடிச்சு இழுக்குது அப்போ சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா எத்திலீன் கேஸ பிடிச்சு இருக்குது ஹைட்ரஜன் கேஸ பிடிச்சு இருக்குது சரி பிடிச்சு இருக்குதுன்னா அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இந்த இந்த அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்போ அட்ராக்ஷன் நடக்குது அப்போ அட்ராக்ஷன்னால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த நிக்கல்னுடைய சர்ஃபேஸ்க்கு நிக்கல்னுடைய சர்ஃபேஸ்க்கு யார் வராங்கன்னா எத்திலீன் கேஸ் மாலிகல்ஸ் வருது ஹைட்ரஜன் கேஸ் மாலிகல்ஸ் வருது இப்போ இந்த எத்திலீன் கேஸ் மாலிகல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த நிக்கல்னுடைய சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துருச்சு ஹைட்ரஜன் கேஸ் மாலிகல்ஸும் இந்த நிக்கல்னுடைய சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துருச்சு ஏன் வந்துச்சு அட்ராக்ஷன் நடக்குது அதனால வந்துச்சு சரி அப்படின்னா இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இங்க அட்ராக்ஷன் நடக்குது இங்க என்ன நடக்குதுன்னா அட்ராக்ஷன் நடக்குது இங்க என்ன அட்ராக்ஷன் நடக்குது இங்க என்ன அட்ராக்ஷன் நடக்கும்ட்டு யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க அதாவது நிக்கல் அன்றது ஒரு ஸ்பீசிஸ் எத்திலீன்ன்றது ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஹைட்ரஜன்ன்றது ஒரு ஸ்பீசிஸ் எத்திலீன் நிக்கல்னுடைய சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அட்ராக்ஷன் என்ன அட்ராக்ஷன் 
கோவலன் பாண்டு சொல்லாமா அயானிக் பாண்டு சொல்லாமா மெட்டாலிக் பாண்டு சொல்லாமா இல்ல இன்டர் மாலிகுலர் போர்சஸ் அண்ட் வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் சொல்லாமா டைபோல் டைபோல் போர்ஸ் சொல்லாமா இல்ல அயான் டைபோல் போர்ஸ் சொல்லாமா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் சொல்லாமா எதை சொல்லலாம் அன்ட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்லுங்க சரிங்களா இப்போ நெத்திலின் வந்து நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ்க்கு வந்தாச்சு என்ன அட்ராக்ஷனால இங்க என்ன அட்ராக்ஷன் ஹைட்ரஜன் மாலிகுலும் நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ்க்கு வந்தாச்சு என்ன இங்க அட்ராக்ஷனால என்ன அட்ராக்ஷன் மாலிக்கு வந்த பின்னாடி என்ன பண்ணுது அண்டு நம்ம இப்போ பார்க்கணும் சார் இப்போ எத்திலின் மாலிக்கியூல நம்ம இப்படி எடுத்துக்கிறோம் எத்திலீனில் டூ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது டூ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு கார்பன் கிட்டையும் டூ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கிடையில் இருக்கக்கூடிய சிக்மா பாண்டை கொடுத்துட்டேன் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கிடையில் இருக்கக்கூடிய பை பாண்டை இன்னும் நான் கொடுக்கல சார் அடுத்து ஹைட்ரஜன் மாலிக்கியூலும் இதனுடைய சர்ஃபேஸ்க்கு வருது இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் கிடையில சிக்மா பாண்ட் இருக்குது அதை நான் இங்க கொடுக்கல ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ்க்கு வருது நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ்க்கு ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல் வந்திருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் கிடையில சிக்மா பாண்ட் இருக்குது அந்த சிக்மா பாண்டை நான் கொடுக்கல சார் இப்ப என்னாச்சுன்னா இந்த இந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ்க்கு வந்தது காரணம் வந்து அட்ராக்ஷன் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ் கிடையிலையும் அட்ராக்ஷன் இருக்குது இதுதான் நியூட்டன்ஸ் கிராவிடேஷனல் லா சொல்றது கிராவிடேஷனல் லா என்ற சொல்ல சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டூ பிளானட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டூ பிளானட்ஸ் கிடையில அட்ராக்ஷன் இருக்குது சன்னுக்கும் பிளானட் கிடையில அட்ராக்ஷன் இருக்குது அது போல எந்த ஒரு ரெண்டு ஸ்டோன் எடுத்துக்கினாலும் அந்த ஸ்டோன்ஸ் கிடையில அட்ராக்ஷன் இருக்குது அது போல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்துக்கினாலும் அதுக்கு இடையில கண்டிப்பா அட்ராக்ஷன் என்றது இருக்கு அந்த அட்ராக்ஷன்னாலதான் பார்ட்டிகல்ஸ் கிட்ட வர்றது இல்ல தூரமா போறதுனா ரிப்பல்ஷன் நடக்கிறதுனால இது போல எல்லாம் நடக்கும் சரி அப்போ இங்க எத்திலின் மாலிக்கலும் எத்திலின் மாலிக்கல் நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ் கிட்ட வந்திருக்குதுன்னா கண்டிப்பா இதுக்கு இடையில அட்ராக்ஷன் இருக்கிறனால தான் வந்துச்சு இல்லைன்னா வந்திருக்காது அந்த அட்ராக்ஷன் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிக்கல் என்றது வந்து ஒரு நான் போலார் மாலிக்கல் தான் எத்திலீனும் ஒரு நான் போலார் ஹைட்ரஜனும் ஒரு நான் போலார் நான் போலார் மாலிக்கல்ஸ் கிடையில அட்ராக்ஷன் வருதுன்னா அந்த அட்ராக்ஷன் ஒன்னே ஒண்ணுதான் அது வந்து பேண்ட்ரவால் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைபோல் இன்டியூஸ்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைபோல் அது மட்டும்தான் ஒரு சார் அப்ப வந்து எத்திலீன் மாலிக்கல்க்கும் நிக்கல் மெட்டல் கிறிஸ்டலுக்கும் இடையில வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்குது வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ்னாலதான் இந்த எத்திலின் மாலிக்கல் நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ் வந்துச்சு ஹைட்ரஜன் மாலிக்கலும் நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ் வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம நிக்கல் நொடிய நெட்ரெசிடியூல் போர்ஸ் ஜீரோவா இல்லாதனாலதான் நிக்கல் வந்து எத்திலீன் அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு நிக்கலும் எத்திலீன் அட்ராக்ட் பண்ணுது எத்திலீனும் நிக்கல் அட்ராக்ட் பண்ணுது இனியோ எத்திலீன் நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ் வந்தாச்சு ஏன்னா எத்திலீன் வந்து கேஸ் ஹைட்ரஜனும் நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ் வந்தாச்சு ஹைட்ரஜனும் கேஸ் இப்ப நிக்கல் நொடிய சர்ஃபேஸ்க்கும் எத்திலீன் கேஸ்க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்னன்னா வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ்க்கும் நிக்கல் நொடிய சர்ஃபேஸ்க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் என்னன்னா வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் இப்போ நீங்க சொல்லுங்க இந்த வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ பிசிக்கல் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லாமா இல்ல கெமிக்கல் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லாமா என்ன சொல்லலாம்னு நினைக்கிறீங்களோ சொல்லுங்க ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடையில வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் இருக்குது இந்த வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் பிசிக்கல் போர்ஸ் சொல்றீங்களா இல்ல கெமிக்கல் போர்ஸ் சொல்றீங்களா யோசிச்சு சொல்லுங்க அப்புறமா என்னாச்சுனாக்கா இந்த எத்திலின் கேஸ் வந்து நிக்கல் நொடிய சர்ஃபேஸ்க்கு வந்தாச்சு வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ்னால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் ரெசிபியல் போர்ஸ்னால அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு என்று சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் நிக்கல் வந்து எத்திலின் அட்ராக்ட் பண்ணது காரணம் வந்து நிக்கல் நொடிய சர்ஃபேஸ் வந்து சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் நெட் ரெசிடியூல் போர்ஸ் இருக்கனால அப்புறமா வந்த பின்னாடி வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் சொல்லிட்டோம் இப்ப என்னாச்சுனாக்கா எத்திலின் ஹைட்ரஜனும் நிக்கல் நொடி சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துச்சு 
வந்த பின்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எத்திலீன்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இடையில இருக்கக்கூடிய பைபான் வந்து பார்ஷியலா அப்படியே பிரேக் ஆகுது ஏன் பார்ஷியலா பிரேக் ஆகுதுன்னா இந்த கார்பன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பைபான்ல இருக்கக்கூடிய பார்ஷியல் எலக்ட்ரான் கிளவுடை எடுத்து நிக்கல்னுடைய வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு கொடுக்குதுங்க இந்த கார்பன் என்ன பண்ணுதுன்னா இதனுடைய இங்க இருக்கக்கூடிய பைபான்ல இருந்து ஒரு பார்ஷியல் எலக்ட்ரான் கிளவுடை எடுத்து நிக்கல்னுடைய வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலோட ஓவர் லாப்பிங்க்கு போகுதுங்க சார் நிக்கல் வந்து டி பிளாக் எலிமெண்ட் அதுகிட்ட பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஓவர்லாப்பிங் நடந்துச்சு யாருக்கு இடையில இந்த கார்பனுடைய பை எலக்ட்ரான் கிளவுடுக்கும் இந்த நிக்கல்னுடைய வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கும் இடையில ஓவர்லாப்பிங் நடந்துருக்கு அதே போல இந்த ஹைட்ரஜனுடைய சிக்மா பாண்டிங் எலக்ட்ரான் கிளவுடுக்கும் நிக்கல்னுடைய வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு இடையில ஓவர்லாப்பிங் நடந்துருக்கு சார் அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ நிக்கல் டிஸ்டர்ப் நிக்கல் சர்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் சர்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ எத்திலீன் கேஸில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கிடையில் சிக்மா பாண்டை கொடுத்தாச்சு ஒவ்வொரு கார்பன் கிட்டே இருக்கக்கூடிய டூ ஹைட்ரஜன்ஸை கொடுத்தாச்சு பை பாண்டை கொடுக்கல ஹைட்ரஜன் மாலிக்குலை கொடுத்துருக்கோம் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிக்மா பாண்டை கொடுக்கல ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிக்மா பாண்டை கொடுக்கல இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள்ள இருந்த இந்த ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் இதுக்கிட்ட இருந்த சிக்மா பாண்டிங் எலக்ட்ரான் கிளவுடை எடுத்து இந்த நிக்கல்ல இருக்கக்கூடிய வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலோட ஓவர் லாப்பிங் போச்சு இல்லைங்க அந்த ஓவர் லாப்பிங் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு கண்டினியூ ஆகுதுன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் என்ன பண்றதுன்னா இந்த சிக்மா பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுட கண்டினியூஸா எடுத்துக்கினே ஆஹ் இந்த நிக்கல் ஆட்டம்னுடைய நிக்கல் ஆட்டமோட ஓவர் லாப்பிங் போயிட்டே இருக்குது அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா இந்த நிக்கல் ஆட்டமும் என்ன பண்ணுதுன்னா இதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிளவுட இந்த ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் ஒருக்ட்ரானிக்க <laughs> அதே மாதிரி இங்க நிக்கல் ஒரு எலக்ட்ரானிக் கொடுக்குது ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரானிக் கொடுக்குது ரெண்டு பேரும் ஓவர்லாப்பிங் போயிட்டு பாண்டை கொடுத்துட்டாங்க இந்த கார்பன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கிடையில பை பாண்ட் இருந்துச்சு அந்த பை பாண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா பிரேக் ஆகுது பிரேக் ஆகிட்டு இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைக்குது இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைக்குது இதுகிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இதுகிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது நிக்கல் ஒரு எலக்ட்ரானிக் கொடுக்குது நிக்கல் ஒரு எலக்ட்ரானிக் கொடுக்குது ரெண்டு பேருக்கு இடையில இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா பாண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த கார்பனுக்கும் இந்த நிக்கலுக்கும் இடையில பாண்ட் இப்படி கிரியேட் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் பாண்ட் இப்படி கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ இது எங்க நடக்குதுன்னா சர்பேஸ்ல மட்டும்தான் நடக்குது அப்படின்னா அதே போல இது இங்க என்ன நடந்துச்சுன்னா சர்பேஸ்ல மட்டும்தான் நடந்துச்சு அப்படின்னா இங்க என்ன நடந்துச்சு அட்சாப்ஷன் நடந்துச்சா இல்ல அப்சார்ப்ஷன் நடந்துச்சு இங்க சர்பேஸ்ல மட்டும்தான் நடக்குது இங்க அட்சாப்ஷன் நடந்துச்சா இல்ல அப்சார்ப்ஷன் நடந்துச்சு இங்க ஏதாவது கெமிக்கல் போர்ஸா இல்ல இங்க பிசிக்கல் போர்ஸா என்னான்ட்டு யோசிச்சு சொல்லுங்க சார் அப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா இது போல பாண்ட் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பாண்ட் எல்லாம் கிரியேட் ஆன பின்னாடி என்ன நடக்குது பாருங்க இப்போ நிக்கல்னுடைய சர்பேஸ எடுத்துக்கிறோம் சர்பேஸில் இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஆட்டம்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ இந்த எத்திலீனும் ஹைட்ரஜனும் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்குல இருந்த அந்த டூ ஆட்டம்ஸ் எழுதியிருக்கோம் எத்திலீன்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கார்பன்கிட்டையும் டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அதையும் எழுதிடும் இங்க ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள்ள எழுதியாச்சு இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா 
இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் நிக்கலுக்கும் இடையில கம்ப்ளீட்டா பாண்ட் இருந்தது அந்த பாண்ட் வந்து பார்ஷியலா பிரேக் ஆகுது ஹைட்ரஜனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கு இடையில பார்ஷியலா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த நிக்கலுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில இருந்த பாண்ட் பார்ஷியலா பிரேக் ஆகுது இங்க பாண்ட் பார்ஷியலா ஃபார்ம் ஆகுது பாத்துக்கோங்க இந்த நிக்கல் மெட்டலுக்கும் இந்த ஸ்பீசிஸ்க்கும் இடையில இருந்த பாண்ட் பார்ஷியலா பிரேக் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த கார்பனுக்கும் நிக்கலுக்கும் இடையில இருந்த பாண்ட் பார்ஷியலா பிரேக் ஆகுது இந்த கார்பனுக்கும் நிக்கலுக்கு இடையில இருந்த பாண்ட் பார்ஷியலா பிரேக் ஆகுது கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கு இடையில பார்ஷியலா பாண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ இங்க என்ன நடந்துச்சு யோசிச்சு பாருங்க இது மாதிரி நடந்துனே இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாண்டு கண்டினியூஸா பிரேக் ஆயினே போகுது இந்த பாண்டு கண்டினியூஸா ஃபார்ம் ஆயினே இருக்குது இந்த பாண்டு கண்டினியூஸா பிரேக் ஆயினே இருக்குது இந்த பாண்டு கண்டினியூஸா பிரேக் ஆயினே இருக்குது இந்த பாண்டு கண்டினியூஸா ப்ரொடியூஸ் ஆயினே இருக்குது இந்த பாண்டு கண்டினியூஸா பிரேக் ஆயினே இருக்குது கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து நிக்கல் கிறிஸ்டலுடைய சர்வீஸ் இப்போ இங்க என்ன இருக்குதுன்னா இங்க என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்த பாண்டு கம்ப்ளீட்டா பிரேக் ஆயிடுச்சு இந்த பாண்டு கம்ப்ளீட்டா பிரேக் ஆயிடுச்சு இந்த பாண்டு கம்ப்ளீட்டா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த நிக்கல்க்கும் இது வந்து என்னன்னா இப்ப ஈத்தேன் இது வந்து ஈத்தேன் மாலிக்கல் இந்த நிக்கல்க்கும் ஈத்தேனுக்கு இடையில என்ன இருக்குது கெமிக்கல் ஃபோர்ஸ் இருக்குதா இல்ல பிசிக்கல் போர்ஸ் இருக்குதா இல்ல இங்க அப்சார்ப்ஷன் இருக்குதா இல்ல இங்க அப்சார்ப்ஷன் இருக்குதா என்ன இருக்குது யோசிச்சு சொல்லு அப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா டியூப் வழியா ஈத்தேன் கேஸ் வெளியே வந்துருது ஈத்தேன் கேஸ் வெளியே வந்தாச்சு அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நிக்கல் கிறிஸ்டல் தனியார் நிக்கல் கிறிஸ்டல் தனியார் இப்போ இங்க என்ன நடந்துச்சு இங்க நடந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன இங்க நடந்த ப்ராசஸ் பேரு டிசாப்ஷன் சொல்லாமா அட்சாப்ஷன் சொல்லாமா என்ன சொல்லான்னு யோசிச்சு பாருங்க அட்சாப்ஷன் என்னன்னா சர்பேஸ்ல போய் உட்காரது சர்பேஸ்ல போய் உட்கார்ந்துருது டிசாப்ஷன் என்ன என்ன சர்பேஸ்ல போய் உட்கார்ந்தது சர்பேஸை விட்டு வெளியே வந்தது அதான் டிசாப்ஷன் சார் இப்போ இந்த கேட்டலிட்டிக் ப்ராசஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இங்க நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா நிக்கல் எடுத்துக்கணும் இந்த நிக்கலுடைய சர்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ்க்கு நெட்ரெசிடியல் போர்ஸ் ஜீரோவா இல்லாதனால எத்திலீனையும் ஹைட்ரஜனும் பிடிச்சி இழுக்குது அதனால எத்திலீனும் ஹைட்ரஜனும் இதனுடைய சர்பேஸ்க்கு வந்தாச்சு சர்பேஸ்ல உட்கார்ந்துச்சு சர்பேஸ்ல உட்கார்ந்ததுனால சர்பேஸ்ல உட்காருது ஆனா பல்குக்கு போறது இல்ல அதனால இங்க என்ன நடக்குதுன்னா அட்சாப்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நிக்கல்னுடைய சர்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ்க்கும் இந்த எத்திலீனுக்கு இடையில வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் இருக்குது இந்த நிக்கல் ஆட்டம் சர்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ்க்கும் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில வேண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் இருக்குது அதனால இந்த அட்சாப்ஷன் என்ன சொல்றோம்னா பிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் அண்டு நம்ம சொல்றோம் பிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் அண்டு சொல்றோம் இந்த பிசிக்கல் அட்சாப்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அண்டு பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் அட்சாப்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா பிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அண்டு சொல்லும் பிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அண்டு சொல்லும் அப்போ பிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நிக்கல் இதனுடைய சர்வேஸ்க்கு எத்திலீன் வந்து உட்கார்ந்து இருக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து உட்கார்ந்துச்சு இந்த நிக்கலுக்கு என்ன பேரு சொல்றோம்னா மேல சம்திங் வந்து உட்காருது அட்சார்பேட்னா இது என்ன பண்ணுதுன்னா இதனுடைய சர்பேஸ்க்கு மேல போயிட்டு உக்காந்து அட்சார்பெட்டுக்கும் அட்சார்பேட்டுக்கும் இடையில இன்டர் மாலிகுலர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மட்டும் இருந்து கெமிக்கல் பாண்டிங் இல்லைன்னா அதை 
physisorption, physical adsorption and so on. அடுத்து என்னாச்சுன்னா இந்த இடத்துல இந்த கார்பனுக்கு நிக்கலுக்கு இடையில ஓவர் லாப்பிங் நடக்குது ஹைட்ரஜனுக்கும் நிக்கலுக்கு இடையில ஓவர் லாப்பிங் நடக்குது கெமிக்கல் பாண்ட் கிரியேட் ஆகுது இது சர்ஃபேஸ்ல மட்டும்தான் நடக்குது பல்க்ல நடக்கல அதனால இது என்னன்னு சொல்றோம்னா கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் என்ன சொல்லிக்கணும்னா கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் நடக்குது கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன்னா என்ன இந்த நிக்கல்கும் கார்பனுக்கு இடையில பாண்ட் வந்து பார்ஷியலா பிரேக் ஆகுது நிக்கல்கும் கார்பனுக்கு இடையில பாண்ட் பிரேக் ஆகிடே போகுது நிக்கல்கும் ஹைட்ரஜனுக்கு இடையில பாண்ட் கம்ப்ளீட்டா பிரேக் ஆகிடே போகுது ஒரு நேரத்துல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த நிக்கல்னுடைய சர்ஃபேஸ்க்கும் இந்த மாலிக்குல்க்கு இடையில கெமிக்கல் பாண்டு இல்லாம கம்ப்ளீட்டா பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்போ நிக்கல்னுடைய சர்ஃபேஸ்க்கும் இந்த ஈத்தேனுக்கும் இடையில கெமிக்கல் போர்ஸ் இல்ல என்ன இருக்குது அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா வெளியே வருது நிக்கல் கிறிஸ்டல் சொல்லவே இருக்குது ஈத்தேன் கேஸ் வெளியே வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஈத்தேன் கேஸ் இந்த நிக்கல் சர்ஃபேஸ் விட்டு வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா நடக்குது அட்சாப்ஷன் நடக்கல டிசாப்ஷன் நடக்குது என்ன அர்த்தம் இதனுடைய சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறது இது இந்த சர்ஃபேஸ விட்டு வெளியே வருது மேல போய் உட்கார்றது வெளியே வர்றது அப்போ அட்சாப்ஷன் அப்போ வந்து இங்க என்னென்ன நடந்திருக்குது இங்க நம்ம என்ன ப்ராசஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்தது என்ன ப்ராசஸ்னா ஹைட்ரோஜினேஷன் ஆஃப் எத்திலீன் கேஸ் அதாவது ரிடக்ஷன் ஆஃப் எத்திலீன் நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம எடுத்துக்கணும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்தான் ரிடக்ஷன் எத்திலீன் கேஸ் எடுத்துக்கணும் ஹைட்ரஜன் கேஸோட மிக்ஸ் பண்ணி நிக்கல் கிறிஸ்டல்ல பாஸ் பண்ணும் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஈத்தியம் கிடைக்கும் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் இதை வந்து கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம் ஏன்னா நடந்திருக்குது அடுத்து என்ன நடந்திருக்குதுன்னா நடந்திருக்குது இதனால கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்ததுனால நமக்கு ஈத்தேன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு நம்ம சொல்லணும் பாத்தீங்களா அப்போ இங்க அட்சாப்ஷன் எப்படி அட்சாப்ஷன் என்ற பிரின்சிபல் எப்படி இன்வால்வ் ஆயிருக்குதுன்றது பார்த்திருக்கீங்கல்ல சரி இதே போலதான் இந்த அட்சாப்ஷன் என்ற பிரின்சிபல் வந்து நிறைய இடத்துல ரோல பிளே பண்ணுது சரி வேற எந்தெந்த இடத்துலலாம் 